السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان سے یہ سلمان گل اور پروگرام ہے مدینہ سے کربل تک وہ سفر کہ جب محرم الحرام کا آغاز ہوتا ہے تو ایک مرتبہ پھر افکار پہ وہ غالب ہو جاتا ہے یوں تو ہر لہذا ہر مہینے اور ہر یوم میں یہ ہمارے لیے سفر بڑا کار فرما اور بڑا رہنما ہے کیونکہ اس سے ہمیں بہت سارے نکات اور زندگی گزارنے کے بہت سارے اصول اور طور طریقے سمجھ میں آتے ہیں ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ سابقہ پروگرام میں شراف یعنی مقام شراف کا میں نے ذکر کیا تھا شراف سے چلنے کے بعد امام حسین اور حر بن یزید ریاہی کے قافلے ایک دوسرے کے نزدیک نزدیک چلتے رہے اور جہاں کہیں پانی ہوتا اور آرام کر لینا ممکن نظر آتا وہاں دونوں قافلے ایک ساتھ پڑاؤ کر لیتے ایسے ہی مقامات میں سے ایک مقام بیزا آپ کو وادی بیزا اور مقام بیزا کا علم ہوگا یہ مقام بھی تھا جہاں ایک مرتبہ پھر امام کو لشکر حر سے خطاب کرنے اس کے سامنے حقائق بیان کرنے اور اپنی جد و جہد کے مقاصد و اسباب کی تشریح کرنے کا موقع ملا امام علی مقام نے بیزا کے مقام پر حر کے لشکر سے خطاب کرتے ہوئے دوسرا خطبہ ارشاد فرمایا اے لوگو حالات کی خرابی تم سب پر آیا ہے مجھے اس کی تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے ان حالات میں مجھ تک پہنچنے والے تمہارے خطوط کا مضمون اور تمہارے قاصدوں کا پیغام یہ تھا کہ تم لوگوں نے اس بات پر میری بات کی ہے نہ تم مجھے تنہا چھوڑو گے اور نہ مجھ سے بے وفائی کرو گے اب اگر تم اپنی بیعت پر قائم رہے تو کامیابی اور ہدایت حاصل کرو گے کیونکہ تم جانتے ہو کہ میں حسین بن علی فرزند فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں میری زندگی تمہاری زندگی کے ساتھ ہے اور میرے اہل و عیال تمہارے اہل و عیال کے ہمراہ ہیں ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی دوئی نہیں ہے کوئی دوئی نہیں ہے تم خود یہ کہتے ہو کہ میں تمہارے لیے نمونہ عمل ہوں اب اگر تم مجھ سے کیے جانے والے اپنے عہد و پیما کو توڑ دو گے اور میری بات سے تم نے اگر انکار کیا جیسا کہ تم میرے والد میرے بھائی اور میرے چچا کے بیٹے مسلم بن نقیل کے ساتھ پہلے ہی کر چکے ہو سو جس کسی نے بھی تم پر بھروسہ کیا اس نے دھوکہ کھایا یاد رکھو کہ تم نے اپنا ہی نقصان کیا ہے اور خیر میں اپنے ہی حصے کو ضائع کیا ہے کیونکہ جو کوئی وعدہ خلافی کرتا ہے وہ خود اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچاتا ہے اللہ جلد ہی مجھے تم لوگوں سے بے نیاز کر دے گا ناظرین امام علی مقام نے اپنے اس خطبے میں جن اسباب کا ذکر فرمایا ہے یہ وہی اسباب ہیں جن کا تذکرہ آپ نے مدینہ سے روانگی کے وقت اپنے وسیعت نامے میں کیا تھا اور یہ بالکل وہی مقاصد ہیں جن کا ذکر آپ نے اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کے سامنے بیان فرمایا تھا امام نے اپنے سفر کی ہر ہر منزل پر اور ہر مقام پر اپنی جد و جہد کا بنیادی سبب ایک ہی بیان فرمایا تھا اور وہ یہ کہ معاشرے میں ظلم و فساد پھیل رہا ہے اور اسلام کی اصل روح کو تبدیل کیا جا رہا ہے آپ نے ہر جگہ یہی فرمایا کہ میرے اس اقدام کا مقصد بس یہی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا جائے تاریخ تبری اور تاریخ ابن خلدون میں یہ بات درج ہے کہ جب امام حسین کا قافلہ رحیمہ کے مقام سے روانہ ہو کر عزیب الحجانات کے مقام پر پہنچا عزیب الحجانات کے مقام پر پہنچا تو وہاں ترماح بن عدی کے ساتھ چار افراد جن کے نام عمرو بن خالد مجمع سعد اور نافع بن حلال تھے کوفے سے روانہ ہوئے اور آپ کے قافلے سے آن ملے یہاں امام علی مقام سے گفتگو کرتے ہوئے ترماح کے ساتھیوں نے امام سے عرض کیا کہ ترماح سارے راستے ان چند اشار کی تکرار کرتا رہا ہے اور اونٹ کو کانے کے لیے آواز نکالنے کے بجائے انہی اشار کو دہراتا رہا ہے ترجمہ اے میرے اونٹ میرے سختی کرنے سے پریشان نہ ہو اور صبح ہونے سے پہلے تیزی سے مجھے لے چل تیرا سوار بہت اچھا ہے اور یہ سفر بھی بہترین سفر ہے بس اب تو مجھے اس شخص تک پہنچا دے جس کی سرشت میں بھلائی اور بزرگواری ہے وہ عظیم آزاد بے باک اور وسیع القلب ہے اور اللہ نے بہترین کام کے لیے اسے یہاں بھیجا ہے اے اللہ 
تا ابد اس کی حفاظت فرما امام حسین نے پہلے تو ان محبت بھرے اشعار کی تعریف کی اور بعد میں فرمایا کہ خدا کی قسم ہمیں امید ہے کہ ہمارے بارے میں اللہ کا ارادہ خیر پر مبنی ہوگا اور اگر ہم مارے بھی گئے تو کامیاب ہی ہوں گے اس کے بعد امام نے ان لوگوں سے اہل کوفہ کے خیالات کے متعلق سوال کیے ان لوگوں نے جواب میں عرض کیا کہ فرزند رسول کوفہ کے بڑے بڑے لوگوں اور سرداروں کو ابن زیاد کی طرف سے بھاری رشوتیں ملی ہیں اور باقی لوگوں کے دل آپ کے ہمراہ ہیں لیکن ان کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں اس کے بعد انہوں نے امام کو ان کے قاصد قیض بن مظہر سیدادی کے مارے جانے کی خبر دی یہ خبر سن کر امام نے افسوس کا اظہار فرمایا دعائے مغفرت کے بعد یہ کلمات ادا فرمائے اے اللہ ہمیں اور انہیں جنت عنایت فرما اور ہمیں ان لوگوں کو اپنے جوار رحمت میں اکٹھا کرتے ہوئے رکھتے ہوئے اپنا ذخیرہ شدہ بہترین ثواب عطا فرما اس کے بعد ترماہ نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ اے فرزند رسول میں نے کوفہ سے نکلتے ہوئے بیرون شہر لوگوں کا ایک ہجوم دیکھا تھا جب میں نے ان کے اکٹھا ہونے کا سبب دریافت کیا تو لوگوں نے کہا کہ حسین ابن علی سے مقابلے اور ان سے جنگ کی تیاری کر رہے ہیں اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خدا کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ آپ سفر سے واپس چلے جائیے کیونکہ مجھے امید نہیں کہ کوفہ کا کوئی ایک آدمی بھی آپ کی مدد کے لیے آئے گا اور باقی لوگوں کا ذکر تو خیر جانے دیجئے اگر صرف وہی لوگ جنہیں میں نے وہاں دیکھا تھا فقط وہی لوگ آپ سے جنگ کرنے کے لیے آ جائیں تو آپ کو قتل کرنے کے لیے کافی ہوں گے جب کہ اصل صورت حال یہ ہے کہ روز بروز ان کی قوت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے ترماہ نے امام کو مشورہ دیتے ہوئے مزید کہا کہ اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا خیال ہے کہ آپ اور آپ کے ہمراہ ہم بھی احبا کے علاقے کی طرف چلے جائیں جو ہمارے قبیلے بنی طے کا مسکن ہے اور بلند و بالا پہاڑوں کے دامن میں واقع ہے یہ علاقہ اس قدر محفوظ اور دشمن کی دسترس سے دور ہے کہ ہمارا کوئی دشمن آج تک ہمارے علاقے تک نہیں آ سکا اس جغرافیائی اہمیت کے علاوہ اگر آپ دس دن اس علاقے میں قیام فرمائیں تو ہمارے قبیلے کے تمام افراد سوار اور پیادوں کی صورت میں آپ کی مدد کو آ جائیں گے اور میں خود وعدہ کرتا ہوں کہ اپنے قبیلے کے بیس ہزار شمشیر بکف بہادر آپ کی مدد کو تیار کروں گا جو آپ کے مقاصد اور پروگرام کی تکمیل کے لیے آپ سے پیش پیش آپ کے دشمنوں سے لڑیں گے امام نے ترماہ کی اس پیشکش کے جواب میں کیا فرمایا اللہ تمہیں اور تمہارے قبیلے کے افراد کو جزائے خیر دے ہمارے اور اہل کوفہ کے درمیان عہد و پیما ہو چکا ہے اور اس وعدے کی موجودگی میں ہمارے لیے واپس پلٹنا ممکن نہیں اب دیکھتے ہیں انجام کیا ہوتا ہے ترماہ نے جب امام کے اٹل ارادوں کو دیکھا تو ان سے رخصتی کی اجازت طلب کی تاکہ یہاں سے جا کے پہلے کچھ ضروریات زندگی کا سامان جو اس نے فراہم کیا ہوا تھا کوفہ میں اپنے گھر والوں کو پہنچا دے اور پھر جتنی جلدی ہو سکے واپس آ کر امام سے ملحق ہو جائے امام نے اسے اجازت دے دی ترماہ کے رخصت ہو جانے کے بعد امام حسین کا قافلہ قصر بنی مقاتل کے مقام پر پہنچتا ہے اسی مقام پر ہی عمر و بن قیس مشرقی اپنے چچا زاد بھائی کے ہمراہ امام سے ملنے کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہوا امام نے ان سے دریافت فرمایا کہ کیا تم ہماری مدد اور نصرت کے لیے آئے ہو ان دونوں نے جواب دیا کہ نہیں ایسا نہیں ہے کیونکہ ایک تو ہم کثیر العیال ہیں اور دوسرے یہ کہ ہمارے پاس لوگوں کے اموال تجارت ہیں ہمیں نتیجے کا علم نہیں اور ہم مناسب نہیں سمجھتے کہ لوگوں کا مال و دولت ہمارے ہاتھوں تلف و برباد ہو جائے ان کی اس بات کے جواب میں امام نے فرمایا کہ اس علاقے سے دور چلے جاؤ تاکہ ہمارا صدائے استغاثہ تم تک نہ پہنچ سکے اور نہ ہی تم ہمیں دیکھ پاؤ کیونکہ جو کوئی ہماری صدائے استغاثہ کو سنے یا ہمیں دیکھے لیکن ہماری پکار کا مثبت جواب نہ دے یا ہماری مدد کے لیے نہ آئے تو اللہ اسے منہ کے بل انتہائی ذلت و خواری کے ساتھ آتش جہنم میں پھینکے گا امام کا یہ جواب سن کر وہ وہاں سے چلا گیا مگر بعد میں وہ واپس آیا این اس وقت جب یوم عاشور کربلا میں مار کا آرائی عروج پر تھی 
اور تاریخ تبری جل چار صفحہ نمبر دو سو پینتالیس میں یہ بیان خود اسی کی زبانی موجود ہے کہ آشور کے دن جب میں نے دیکھا کہ لشکر کوفہ نے امام کے ساتھیوں کے گھوڑوں کے پیر کانٹنا شروع کر دیئے تاکہ وہ ناکارہ ہو جائیں تو میں نے اپنا گھوڑا ایک خالی خیمے میں باندھا اور پیادہ ہو کر دشمن پر حملہ کیا دو افراد کو میں نے قتل کیا اور تیسرے کا ہاتھ کار دیا اور اس دوران امام حسین مسلسل فرما رہے تھے کہ اللہ تمہارے ہاتھ سلامت رکھے اور تمہیں جزائے خیر عطا کرے ناظرین ہم آپ کو یاد دلا دیں کہ قصر بنی مقاتل کا مقام قافلہ حسین کے مکہ سے کربلا تک کے سفر کا ایک لحاظ سے آخری مقام ہے کیونکہ اس کے بعد آنے والا مقام نینوا کربلا کی حدود میں ہی واقع ہے اور موجودہ دور میں تو یہ کربلا ہی کا ایک محلہ ہے رات کا آخری پہر ہے کہ امام نے جوانوں کو حکم دیا کہ مشکیزوں میں پانی بھر کر اگلی منزل کی طرف سفر شروع کیا جائے قافلے کا سفر جاری ہوا اور ابھی جاری ہی تھا کہ ناگہاں امام کی آواز سنائی دی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ انا للہ و انا الہ راجعون و الحمد للہ رب العالمین آپ کے فرزند حضرت علی اکبر نے ان کلمات کو ادا کرنے کی وجہ دریافت کی امام نے جواب میں فرمایا میں گھوڑے کی زین پر سر رکھے تھا کہ اسی اسنا میں مجھ پر ہلکی سی نین تاری ہو گئی اس حال میں میں نے ایک گھوڑا سوار کو دیکھا جو کہہ رہا تھا کہ یہ لوگ اپنے سفر پر گامزن ہیں اور موت ان کا پیچھا کر رہی ہے میں جانتا ہوں کہ یہ ہمارے بارے میں کہہ رہا ہے اور ہماری موت کی یہی خبر ہے اس کے کچھ ہی دیر بعد امام کا قافلہ کربلا کے مقام کی حدود میں داخل ہو گیا اپنے آئندہ پروگرام میں ہم سلسلہ وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے ابھی منقطع ہو رہا ہے امام کا قافلہ داخل ہو چکا ہے کربلا کی حدود میں آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے کل تک ہمارے ساتھ رہیے گا ایک مرتبہ پھر جوش ملی حبادی کی اس پروگرام فکر پر میں آپ سے رخصت لیتا ہوں کہ مثل شبیر جو پیغام عمل دیتے ہیں ایسے ہی لوگ زمانے کو بدل دیتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلطان کربلا کو ہمارا سلام